altimu ala al-Husayn ma huwa as-sir min wara' al-latm limadha al-mu'minun rijalan wa nisa'an kibaran wa atfalan yaltimun ala sudurihim wa ala wujuhihim لأن الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه بين مقطعا مما حدث في يوم عاشوراء يقول عليه الصلاة والسلام ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي بن أبي طالب الفاطميات الزاكيات الطيبات المنزهات شققنا الجيوب ولطمنا الخدود ثم يعلق الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ويقول وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب لطم الخد مواسات مع الزاكيات الطيبات من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله لطم الصدر مواساة مع تلك الطيبات اللطم على الوجه والصدر تذكير للناس بما جرى في عاشوراء زيارة الحسين الملايين عشرات الملايين من الناس يذهبون إلى زيارة الحسين مشيا على الأقدام في الطرق الوعرة في الشمس الحارة في برد الشتاء القارص مع أطفالهم الرضع هؤلاء يندفعون نحو كربلاء ما الذي يدفعهم ما الذي يأخذهم مع كل الصعوبات التي تحيط بهم من جوانب عديدة ما الذي يجذبهم نحو الإمام سيد الشهداء
لو نسينا ولا ننسى لو كنا لم نسمع وقد سمعنا لو كنا لم نقرأ وقد قرأنا مئات الأحاديث الشريفة التي تحث على زيارة الإمام سيد الشهداء لو نسينا كل تلك الروايات لو لم نسمع أي رواية شريفة عن المعصومين في زيارة سيد الشهداء لو لم نقرأ ولا حديثا شريفا في الحث على زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلا حديثا واحدا لكفانا يقول الإمام أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما لأحد أصحابه ألا تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة لو لم يكن إلا هذا الحديث فالحث على زيارة سيد الشهداء أن الإنسان يصل رسول الله الإنسان يصل فاطمة الزهراء ويسعدها كما في الحديث أن الإنسان يرتقي إلى مستوى يدعو له سيد خلق الله رسول الله يدعو له نفس رسول الله أمير المؤمنين تدعو له روح رسول الله التي بين جنبيه أعني فاطمة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لكفى أواسي سيد الشهداء في حزنه أحزن في يوم عاشوراء في أيام عاشوراء في أيام شهر محرم وصفر أواسي بكاء النسوة بكاء الحسين في يوم عاشوراء بالبكاء أواسي بنات الرسالة بالمشي حافيا في يوم عاشوراء كيف أواسي نزف الدم لسيد الشهداء هل أواسي جراحات الحسين هل أواسي الحسين في جراحاته بالدموع وهل يعدل الدمع مع الدم وهل يعدل اللطم على الوجه أو الصدر مع الدم كلا الدم لا يعدله إلا الدم مواساة الجراحات لا تكون إلا بالجرح 
مواساة ما جرى على أبناء الحسين وإخوة الحسين وأصحاب الحسين من الجروح الكثيرة التي وردت على أجسامهم في يوم عاشوراء لا تكون إلا بجرح الرأس إلا بجرح الصدر إلا بجرح الظهر بالسيوف بالقامات ولكن أنا لهذه الدماء أن تبلغ تلك الدماء لو جرت كل دماء أجسامنا لما عدلت قطرة واحدة من دم سيد الشهداء أنا لا ألوم من لا يجرح جسمه في يوم عاشوراء فكثير من الناس لهم أعذارهم الجسمانية أعذارهم الاجتماعية أعذار أخرى لا ألوم من لا يجرح جسمه في يوم عاشوراء ولكني ألوم الذي يجرح جسمه ويشق رأسه في يوم عاشوراء ويتصور أن هذا نهاية شعائر الحسين كلا الجرح هو البداية أنا ألوم الذي يطبر ويجرح صدره ويجرح ظهره لو فكر أنه أدى حق هذه المصيبة أبدا مصيبة الحسين لا تؤدى بأي صورة إذا لماذا أنا أجرح رأسي لماذا أشق رأسي بالسيوف والقامات أجرح صدري وظهري بالسكاكين في يوم عاشوراء فقط لشيء واحد أريد أن أصل إلى كلمة واحدة فقط في هذه الأعمال وهي الكلمة التي قالها الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام لأبي بصير حيث قال له يا أبا بصير ألا تحب أن تكون ممن يسعد فاطمة أريد أن أكون بكل هذه الشعائر أريد أن أصل إلى كلمة واحدة أكون بمقداري بحجمي الصغير ممن يسعد فاطمة الزهراء سلام الله عليها